Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu. Kwenye shamba Shepa. Leo tuko hapa kaunti ya Wasingishu na tunamtembelea Steven na Lena Rotich. Hawa ni wakulima wa shupavu. Hebu angalia wakumbaka na trakta. Ah itakuwa vizuri sana kuendesha trakta hii. Ah Tony, kumbuka kazi ambayo umetuleta hapa. Tumekuja ku Shepa shamba. Haya basi kwanza tutaanza na mimea yao. Wao wow, kona zaidi ya ekari mbili za mahindi. Kisha tukimaliza tuta shape up nyumba yao. Tutaanza na mahali wanapoishi kisha twende jikoni. Haya basi ungana nasi. Ili uone tunavyoendelea kuendesha hii trakta. Ah ah Tony, tumekuja ku shape up shamba. Haya basi twende kazi. <laughs> twende. Haya. <laughs> na hawa hapa ni wakulima wetu. Steven amemoa Lena na wana watoto sita. Shamba lao lina ukubwa wa ekari nne. Nusu yake likiwa limetengwa kukuza zao linalopendwa Kenya. Mahindi. Ndio, na yamevunwa tu hivi punde. Hivyo, twende tukakutana na wakulima wetu. Tevi. Yeah. Lena. Karibu. Eh, muna karibishwa. Asante, Asante sana. sana. Eh? Yeah. Tuoneshieni shamba yenu. Tuendelee. Haya. Ni huku? Asante, ni huku. Haya. <laughs> Pamoja na mahindi, wakulima wetu wana ngombe, kuku, Angalia Tony, kuna wengine jikoni. Hakika tunaweza kusaidia kusafisha hapa. Sawa, hebu tuangalie nini kingine tunaweza kufanya. Kwanza mahindi. Ah, mmefanya kazi nzuri ah, sana. Ah, sana. Lakini katika kila shamba hmm. kuna changamoto hapa na pale. Naam. Changamoto ambazo ninapata saidi kwa mahindi. Mahindi tukipanda hmm. ikianza kukua inakuwa pole pole. Na mavuno nayo yamekuwa namna gani? Mavuno inakuanga ni mavuno duni. Hii kuni nanunua natumia kuwasha hii ama kutengeneza chakula. Mm. Sasa natumia muda mwingi sana kutafuta kuni isitoshe natumia anga pesa. Nda. Moshi huku pia mm. ah inasumbua hata macho. Hata macho sasa ah, pole sana. Huwa mm. natumia anga hii taa ya chumni mm. mafuta kununuliwa pesa. Ah, Tuko na siku moja peke yake. Yeah. Baba tutaki kupoteza muda sana. Asa. Twende kazi tuone. Asante sana. Asante sana. Karo. Namtoni. Shamba maridadi kweli. Mm-hmm. Bila shaka Steven na Lena wamefanya kazi vizuri lakini tukitaka kuwainua juu kidogo. Aha, na kama kawaida wataalamu wetu wana mawaidha mapya ya kuwafunza. Tunataka kuokolea lea pesa kwa kumtambulisha kwa jiko jipya la kupikia na kutambulisha familia nzima kwenye mfumo mzuri wa nyumbani wa mwangaza wa jua. Kwanza kabisa tutajifunza jinsi ambavyo tutaweza kutumia mbolea. Na pia tutajifunza kuhusu kilimo hifadhi. Haya basi tuonane. Ah, twende kazi. Tukielekea kukutana na mtaalamu wetu wa kwanza wa siku ya leo, kulikuwa na habari njema. Matokeo ya kipimo cha udongo yameshafika kabla ya kupanda mazao yoyote. Ni muhimu kujua hali ya afya ya udongo wako. Kisha utajua aina gani ya mbolea unafaa kutumia na kama udongo unahitaji kuwekwa choka ya kilimo au jivu ndimu. Ole wangu, majibu sio mazuri. Yanaonesha udongo una kiwango kikubwa cha uchachu. Lakini yanaonesha udongo unaweza kufanyiwa marekebisho kwa kuwekwa jivu ndimu au choka ya kilimo, uyano sahihi wa mbolea ya NPK na nitrojeni wakati wa kujazia. Hili ni jambo jema. Hebu tumtafute Steven na kumpa hizi habari. Mtaalamu wetu wa kwanza siku ya leo ni Misiko kutoka Simit International Maize and Wheat Center. Mavuno ya Steven ya mwaka huu hayakuwa mazuri. Kwa vile sasa tuna majibu ya kipimo cha udongo na mpeleka Steven na kutana na Misiko. Kwanza nataka Misiko amueleze Steven sheria za kilimo hifadhi. Kisha tunaweza kuangalia matatizo alionayo Steven na jinsi kilimo hifadhi kinavyoweza kusaidia. Kilimo hifadhi ni kusanyiko wa mbinu tofauti 
ambazo hutumika kuimarisha kilimo cha kawaida. Kwenye huo mkusanyiko jambo la kwanza usisumbue ardhi kila wakati. Anake unaposumbua ardhi unapoteza rasilimali kwenye udongo. Jambo la pili tumia mtindo mwema wa kupanda mimea. Kwa maana kwa Kiswahili tunasema hali ya kubadilisha badilisha. Lakini utumie jamii ya mikunde yani kwa Kiingereza legume na jamii ya nafaka kama vile mahindi na ngano. Swala la tatu usiache ardhi ikiwa tu iko wazi. Funika ardhi kila wakati. Tasa ukatumia masalia mahindi au tasa kutumia jamii ya kunde kama vile marage ambayo ufunika ardhi vizuri. Ya nne, tumia mbolea unavopaswa. Ya mbolea kemikali. Jambo la tano tumia mbegu inayofaa. Manake hata ukatumia mtindo wa kilimo hifadhi usipopanda mbegu ambayo inafaa kutovuna vizuri. Sawa. Sasa hebu tuone jinsi kilimo hifadhi kinavyoweza kumsaidia Steven. Mm-hmm. Naomba unieleze kwa kifupi historia ya shamba lako. Imekuwa ni muda mrefu sana pengine ikilemwa sawa ile ya mahindi. Ndio. Tangu wakati fule wa babu yangu ni saidi ya miaka 30. Miaka 30 ya Iyo, mahindi tupu. Ndio. Haya basi. Mavuno yamekwaje? Yamekuwa yakienda juu au yamekuwa yakipungua? Sasa ni kinyume ya vile ilikuweko hapo awali. Siku za babu yangu pengine angeweza kuvuna saidi ya gunia hamsini kwa ekari moja lakini mimi sasa tunavuna chini ya ishirini. Swala la kwanza kabla ya kupanda eh? jaribu sana kusikiza mambo ya utabiri wa hali ya hewa ujue mvua ina anza lini kabla tu ya mvua kwanza kunyesha tumia herbicide herbicide ni kemikali ambayo ukipuliza kwenye shamba unaua magugu yani weeds unapopanda mahindi ukitumia mbegu inayofaa ukitaka mbegu ambayo inafaa kwenye sehemu yako unamuuliza afisa wa gani aliye karibu nawe tumia mtindo unaofaa kwa mfano kubadilisha badilisha yani rotation kwa Kiingereza au kuchanganya na unachanganya nilivyosema mahindi na jamia marage sawa ukisha fanya hivyo ikifika wakati wa kupalilia nimesema usipalilia sana unaweza kutumia mkono eh, kutoa wale magugu au unatumia jembe ambalo alisumbua ardhi sana alafu unapopanda unatumia kile chombo ambacho tunaita ripa au unaweka tu mbegu ile sehemu ambayo umesumbua kidogo unafunika alafu wakati wa kuweka mbolea unaweka mbolea yako kulingana na maagizo ya watafiti. Ukifika wakati wa kuvuna, haya masalia mahindi unabakisha kwenye shamba. Tunataka tufunike ardhi ili usipoteze yani yule unyevu nyevu kwenye ardhi. Na vile vile tutaki momonyoko. Tutaanza kuona mabadiliko ya kiingia na sio tu kwa mahindi, unaweza kufanya huo mtindo kwa mimea nyingine. Itanichukua muda gani niweze kuona mavuno mazuri kupitia kwa mtindo huo? Sasa wewe umetumia hizo rasilimali kwa muda mrefu takribani miaka 30 lazima utakuwa mtulivu ili ungoje kwa muda ambao unafaa lakini manufaa yakianza kuingia kwa mfano utaokoa hela nyingi Kufanya kilimo hifadhi hatua moja wapo ambayo Steven anaweza kuchukua kurudisha uiano wa udongo kwa haraka ni kutumia mbolea Hivyo nimemwalika Naomi kutoka Mavuno kuja kumpa Steven ushauri Viema na hawa hapa Tony na Steven wamefika. Hebu tuone Naomi anayapi ya kusema. Ah uh, Steven, yeah. tumekuwa tukikungoja sana tukiwa na Naomi hapa. Habari Mr. Steven? Nzuri sana. Naona mahindi yako ni nyebamba sana. Mm-hmm. Na kisha hii mahindi ni, ni dogo. Mm-hmm. Size yake ni ndogo. Mm-hmm. Umepatana na changamoto gani kwa shamba lako wakati unalima mahindi? Changamoto ambazo ninazibitia ni nashuku ya kwamba inatoka kwa, kwa mchanga. Sababu nikipanda mahindi yangu Naona mahindi inaanza kumea. Ikifika kiwango ya goti inaanza kubadilisha okay. rangi yake. Okay. Ya, alafu ikiendelea kukua inaanza kuwa nyembamba. Basi ikifikia wakati wa kupata mazao naona ni ndogo. Mm. E, mavuno ambazo nimekuwa nikizipata ni magunia chini ya ishirini kwa ekari moja kwa ekari moja. Mm. Iko shida mali. Uh, Tungemuuliza Steven umeko kitumia mbolea yoyote? Nimekuwa nikitumia mbolea. E, nimekuwa nikitumia mbolea kutoka kwa mifugo. Yes. Ningependa kukueleza kwamba upime mchanga wako. Baada ya kupima mchanga wako, ujue ni kiwango gani ya uchungu wako kwa mchanga ama kwa Kiingereza tunaisema acidity level. Mm-hmm. Baada hapo ningekupendekeza utumie mavuno fertilizer. Naweza kutumia mavuno eh, fertilizers pamoja na mbolea ile ingine ya kawaida mbolea ya ile inatoka kwa mifugo kwa mifugo ya yeah. unaweza tumia pamoja okay. unaweza changanya yote pamoja sawa sawa 
Ah, naombi. Mbona unasisitiza kwamba wakulima watumie mavuno fertilizer? Ukiangalia hii mahindi, uh-huh. umepanda kutumia ukitumia mavuno fertilizer. Unaona size yake. Tofautisha na hii yako. Ukikutanisha yote pamoja, ni gani macho imependa? Una hii nyingine kubwa hii. Ndio maana nakwambia utumie mavuno fertilizer kwa sababu itaongeza uzito wa mahindi yako na size ya mahindi yako. Haya magunzi mawili ya mahindi yanaonesha wazi faida za kutumia mbolea kama mavuno. Lakini aina yoyote ya mbolea ya mavuno inafaa. Na hii fertilizer inalingana na mimea. Uh-huh. Inategemea ni mimea gani unataka kupanda. Uh-huh. Ukitaka kupanda mahindi utatumia mavuno planting. Kitu kama ndizi utatumia mavuno bananas. Kila mimea iko na fertilizer yake. Uh-huh. Ukitumia mavuno fertilizer iko na madini kumna moja. Madini hiyo kumna moja kuna macronutrients kwenye huwa tunasema NPK. Hiyo ni ile tunasema primary nutrients. Uh-huh. Ama ni ile madini ambaye mahindi inahitaji wakati wa kuguza. Uh-huh. Kiwango cha uh, nitrogen ni kumi, phosphorus ni 26 uh-huh. na potassium ni 10. Uh-huh. Iko na secondary ni nutrients. Uh-huh. Hani madini gani? Secondary nutrients tunasema ni magnesium, uh-huh. kuna calcium na kuna sulfur. Ah. Uh-huh. Na zinafanya nini kwenye Zinazi. mahindi? Kama mchanga wako ilikuwa na chumfi nyingi ama ilikuwa ni acidic uh-huh. inaipunguza acidity level. Inafanya ikuwe sawa. Inafanya ikuwe sawa. Ah. Tuendeleisha kuna the trace elements. Naam, trace elements. Hizi nazo ni zipi? Ni zinc, mm. kuna boron, kuna molybdenum, na kuna copper. Ah, na zinafanya nini? Hii e madini inasaidia mizizi ya mahindi kunyonya hiyo madini yote katika mchanga. E, ikiwa umenishawishi nitumie mavuno fertilizers, nitazibata wapi? Utapata kwa maduka ya kuuzia madawa ama za kuuza fertilizer. Mhm karibu na wewe. Ah, mm. na bei yake. Fata na bei mzuri. Kwa hivyo Steve na hata lia sana. Hawezi lia. Eh. He, Tony, <laughs> na kwambie imekuwa ni mafunzo kweli eh? Lisa. <laughs> Lakini kwenye hili shamba, Steven ndiye mtaalamu mkuu. Haya basi tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu kulima wake. Ninatoa changamoto kwa wakulima wote waweze kufuga ng'ombe ya maziwa sababu maziwa tunapata kila siku na hiyo inakuwezesha uuze ulipe e, karo ya watoto wa shule pili unaweza kupata e, ndama ambayo wakati mwingine utabadilisha iwe pesa tena kutoka kwa hawa ng'ombe ninapata mbolea kwa hivyo ninamshauri kila mkulima aweze kufuga ng'ombe ya maziwa Ngombe ni mnyama ambaye ana maana sana kwenye shamba. Haya basi, na baada ya mapumziko, jinsi ya kuokoa pesa ya kuni au makaa kwa ajili ya jiko. Na kuokoa pesa zaidi kwa kutumia nishati ya bure kutoka kwenye jua. Karibu tena kwenye shamba Shepa. Tuko Eldoret na tunawatembelea Steven na Lena Rotich. Unajua Tony, tayari tumeshafanya kazi nyingi shambani. Nadhani ni muda wa kuhamia upande wa nyumbani. Haya basi Karo mimi naonelea sasa nianze kupumzika mle sebuleni ni atolee miguju ya kiti. Hapana, haiwezekani. Wewe utaenda jikoni. Mimi nitakaa sebuleni. Ha, najua najua. Na kujua Karo unataka kutazama makutano junction ndio? Eh, eh kama ndiyo. kawaida. Tumekwambia mimi nakuja kumeshakiwa sasa. Haya basi tuonane baadaye. Baadaye. Haya. Lena amekuwa akilalamika kuhusu kutumia jiko lake la zamani lenye moshi kwa wingi. Hivyo tumemleta Hesbon mtaalamu kutoka EcoZoom kumpa ushauri. Na nina wazo kama Karo anapumzika kwenye kochi labda nitapata kikombe cha chai nzuri. Mimi napika kikombe cha chai. Wakati wote ni wakati wa chai. Aha. Na sasa Lena acha nikuulize jiko hili lako liko na miaka ngapi? Sema mwaka moja. Mwaka moja. Eh. Hesbon unaamini hiyo? Hayo siamini hata kabisa. Naonekana kama ni miaka ngapi? Miaka kama miaka tano hivi. Na naona bado ni kama kuna moshi. Na huo moshi unadhuru mpishi um, ama watoto wake. Hapa Kenya uh, kuna tafiti umefanywa na imeonekana kuwa watu 1014 wanakufa kila mwaka. Kwa sababu ya hiyo moshi na hiyo moshi nyingine yenye aina rangi batuna unaisikia inakuuma kichwa. Na yasa kutumia sasa makaa kwa mwezi karibu kuni ya moja. Sasa unaona ni pesa mingi. Ni gharama nyingi. Eh gharama. Jiko hili venye unaliangalia ni limetengenezwa na bati. 
moto mwingi unapotea badala ya kupika chakula okay. na ukishika linakuchoma ningependekeza tum, tumtengeneze mahali pa kuweka vyombo lena lazima tutembe na e, tukamuone karo hiyo kumoja huko alafu hapa jikoni tutamwacha bwana Hesbo na tupikie chai wakati timu ya shamba shepa inaendelea na kazi ya kukarabati jikoni nimeamua kumrudisha lena nyumbani na nina hakika karo amekaa kwenye kochi Karo amemwalika Nixon mtaalamu kutoka Delight kuja na kuwatambulisha kulima wetu kwa D30 mfumo mzuri wa nishati unaotumia mwangaza wa jua Ah Lena hapo awali ulikuwa umenielezea shida ambazo unapitia kuhusu mwangaza wakati wa usiku ni vile tunatumianga hii koroboi na sasa natumianga chikoni kifika saa ya kusoma napata watoto natumia tu hii koroboi saa wakati inatoa hiyo moshi yao yekuwa sasa hiyo naona ni shida Nahitaji mwangaza nikitembea nje usiku. Pengine kuangalia ngombe yangu. Mm, na unajua wanapenda ngombe sana. Eh. Eh. Pengine ningekuuliza mm. Steven, mm. hii mafuta taa mnanua pesa ngapi? Hii mafuta ya taa mm. wakati mwingine inakuja mpaka 40, mwingine inaenda mpaka 60. Mm. Eh, kwa lita moja. Lita moja kwa siku. Hiyo ni karibu 400. 350 mwezi inakuja 1200. Hiyo ni pesa nyingi. Samba. Pesa nyingi. Mm. Mm, nimesikia matatizo ya Lena na Steven. Delight Home System ambayo nimekuja leo hapa ni kifaa cha sola taya sola ambayo inakuja na taa tatu kamba yake hii ni ya mita nane na hiyo yako ambayo karo umeshika ni ya mita ine kumaanisha ya kwamba mita nane ya kwanza itapelekwa paka jikoni hii ni mita nane ya pili itaenda paka kwa bedroom mita ine ya ita, itabaki hapa kwa living room inafanya kazi vipi kifaa hiki kinakuja na solar panel Solar panel pia inakuja na kamba kamba yenyewe itakuja paka ndani ya nyumba mm-hmm. na wa yenyewe tutaweza kuiweka kwa kitu tunaita base unit mm-hmm. kuna mahali imechorwa jua alama ya jua mm-hmm. hapo ndo mahali utaingiza sasa tuko tayari kuanza kutumia kifaa chetu mm-hmm. so lena mm-hmm. hii tutaingiza hapo mm-hmm. alafu nitakuomba ufinye hiyo switch ukifinya mara ya kwanza mm-hmm. finya mara ya kwanza kifaa hicho kitawaka kwa muda wa masaa nane Mm-hmm. Ukifinya ya pili, ukifinya mara ya pili kifaa hicho kitawaka kwa masa, masa ine So kumaanisha hapa tunakupatia mwangaza ambao haina madhara yote kwa afya ya watoto na watoto wataweza kusoma kwa muda mrefu. Kwa ufupi Nixon unasema inatoa nguvu yake kutoka kwa jua. Yeah. Kwa hivyo ameshaanza kuokoa pesa. Tayari, tayari Steven. Umeanza kuokoa pesa Habisa. kwa sababu Maifu. jua ni bure. Uh-huh. Eh? Tumekuletea Steven Mm-hmm. Tochi ambayo itakuwa inakusaidia wewe kufanya nini mm-hmm. kutoka nje. Ya, tochi yenyewe Steven ina inamulika mita 200. Dile Tom system yetu itakukuja pamoja na charger. Unaingiza hapo. Uh-huh. Na uingiza hiyo hapo. Mm-hmm. Ha, ina charger. Ah, naona kweli hata inaonyesha. Naona zingine hapa. Sijui itakuwa ni saa nini tena hizi kwanza kabisa ningekuuliza unatumia mbinu gani katika kuchaji simu yako mm. eh ninapeleka tu kwa jirani na huko wanakulipisha ku, 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 shilingi ku, kumi. ku charge yeah, shilingi ha. kumi. kuanzia leo kwa sababu tumekuletea hiki kifaa cha Delight Home System hautakuwa unatumia tena pesa yako kuchaji simu yako mm. simu yako hii unaingiza hapo mhm naona inaendelea inaendelea mm. ah na inafanya kazi vizuri kabisa talena amefurahi nimefurahi hakuna <laughs> sasa kusema hakuna moto kwa simu <laughs> ati atuko hon atuko hon sasa steven kuna rechargeable solar radio hapa ai naona ni radio kweli tunapenda kusikizanga kas fm kas fm ambaye ni tutafute kas kwa lugha yetu ya mimi nisikie mama madai homa so anasema kuna watu wafanya hivyo sana. Na unarudi pale kwa ile base unit yetu. Utakuja uiweke hapo. Inachajiwa. Ya. Eh nimefurahia sana. Hata sijui ni si atengeneza tuone hii. Nataka nione kabisa hii fitu. Unaona ni kama pengine anatudanganya. Eh acha nione kabisa kama imetengenezwa kweli wa. Na tutakaporejea Niko na zawadi ingine kwa Steven na Lena. Zawadi? Yes. <laughs> Unajua kuna mtu apendi zawadi? <laughs> ah, si basi tuanze kazi. Yeah. Haya. Sawa kabisa. Tuunganishe mfumo wa mwangaza wa sola wa D30. Kinasamiale juu ya paa. Switchi kwenye ukuta. Sehemu ya kuchaji simu, tochi na redio. Hmm. Hivyo tosha. Vyote tayari. Hawatalipa kuchaji simu tena au kupata mwangaza daima. He. 
Nawambia imekuwa ni kazi ngumu lakini kazi nzuri. Sio? Eh? Nimefurahi yenyewe. Wewe umetosheka. Ah. Steven na wewe? Hata mimi ninafurahi. Steven na, na Lena tulikuwa tumewaahidi kwa wakati tutarejea tutawapatia zawadi. Mm -hmm. Na zawadi yenyewe ni hii hapa. Oh, oh, television. Yani ni TV. Eh? Hili ni jambo zuri sana. Hey, Karo. Hiyo ni maridadi kabisa. Delight sasa wamezindua mfumo mpya wa sola wa kinyumbani X850 unaotumia ta za sola, taa maalum, radio, tochi na sehemu ya kuchaji simu. Na kwa hiari wako na televisheni mari dadi ya kutumia miale ya jua. Uenda nikawa na shida na hii. Sijui nitaanza kufanya namna gani ama nifanye nini. Vifaa zetu ambao inakuja na hii Delight Home System zinakuja na warranty ya miaka mbili. Naona hizi ni kama ni ya pesa nyingi sana. Sijui nitasipataje mimi. Unaweza lipa kwa wakati wako wote kulingana na mapato yako. Kama utapata ya wiki mzima, utapata ya mwezi mzima, utapata ya siku moja, uh -huh. utakuwa unalipa hivyo kwa malipo ya polepole. Uh -huh. hmm, kuonyesha naweza kuuza ya mbili tatu siku inaenda. Unaona oh, umeanza kufikiria unajua sao, kama mzee wa boma sao. lazima jue jinsi ambavyo pesa okay. inatumika. Hmm? Sasa sisi naona tutaendelea kujiburudisha lakini Lena we najua una kazi bado na Todi kule nje. Nafikiri ni waache muki. Tasama. Sawa, asante. Wakati huo huo hapo jikoni, mtaalamu wetu wa ujenzi Karis amekuwa kifanya kazi kwa juhudi kukarabati jikoni. Safu mpya zimewekwa jikoni. Hizi zitasaidia kuzuia kuchafuka kwa vyombo vya jikoni. Kila mtu alisaidia. Na mimi nikaosha vikombe tayari kwa chai na tumai. Ah, naye huyu hapa. Hebu tuone anachofikiria Lena. Lena. Aha, unaona tofauti yote sasa? Kubwa sana. Aha. Nimeona nyumba imepangwa vizuri. Hmm. Kwa hivyo inakaa maridadi kabisa. Maridadi sana. Hmm. Alafu pia waona bwana Hesbon hapa leo alikuwa mpishi hmm. na akatuandalia kikombe cha chai hapa. Chai tamu kabisa. Hey. <laughs> Acha nionje. Eh? Eh. Ndio. Haya eh. basi acha kuweke. Na nimepika na hii jiko letu. Hmm. Ni kwa mda mchache kabisa kupika hii chai. Haya hmm. bwana Hesbon sasa tuelezee tumefanya mabadiliko gani hapa? Mabadiliko ni mengi. Hmm. Kwanza tumemjengea mahali pa kuweka vikombe vyake, sahani zake, hmm. sufuria vizuri, mahali pamoja. Hmm. Kitu kingine kipya cha tumeleta kwa jikoni yako, tumefungua dirisha. Hmm. Ilo dirisha linaleta ewa safi. Nataka Lena ebu ebu inua hii jiko. Eh na inachoma. Umechomeka? Simba una sasa mimi. Hai chomi. Naona ni chiko smart sana. Chiko smart kabisa. Hey. Sababu ya nyiko smart tumeongeza vitu kadhaa kuifanya kwanza ikuwe mzuri kuangalia. Kitu kingine ukishika ama mtu yote akishika haitakudhuru ama kukudhuru kwa hii moshi mwingi huko juu kuna chuma chuma ngine ngumu kabisa itafanya jiko yako iishi kwa miaka na miaka na kitu kingine juu hiyo chuma itashika moto ipeleke kwa sufuria kwa hivyo hakuna moto itapotea huko kwa kando kando hapa kando mali umeshika na hujachomeka kuna kitu tunaita silicon hiyo inafanya jiko yenyewe ikuwe baridi isikuchome na jiko yenyewe vile tumesema kuna kitu hapo ndani tunakiita insulation hiyo mm -hmm. kitu inashikilia moto moto ipotee kwa huku kando kando ah. na hiyo inamaanisha utaweka makaa chache kwa asilimia sabini kuliko hiyo jiko nyingine yenye uliko natumia inakupa pesa mingi kufanya vitu zingine hili jiko linatumia nusu ya makaa ambayo Lena alikuwa akitumia na inatoa moshi kidogo na kuboresha afya ni haraka, rahisi na salama kutumia. Lakini je, itadumu? Jiko linadumu kwa miaka tano. Na si hayo tu Lena. Mm -hmm. Jiko yenyewe iko na warranty ya mwaka mmoja. Mm -hmm. Na sasa ataitoa wapi akitaka? Jiko lenyewe tunaliuza kwa watu tunaita distributors na pia kwa bank ya equity. Alafu alipe kwa malipo ya pole pole. Haya basi basi tufurahie kikombe chetu cha chai. Sawa sawa. Haya. Ah, Sivi na Lena. Lena. Eh. Nakwambia siku imekuwa refu. Eh. Tumefurahia. Mwaka ujao 
Ninaamini ya kwamba mavuno itakuwa zaidi na ni nyingi ya kutosha. Eh, nafiki imenifaidi mbali sana. Imeniokoa huko chikoni. Eh. Nimeshukuru sana. Haya basi Karo yaonekana kazi yetu hapa. Kazi yetu inkwisha. Haya basi na tuonane katika Karo ndio ile tractor. Toni, ah, Toni uniwachi. Hema, Toni, Toni. <laughs> Thank you.